எல்லோருக்கும் வணக்கம் இந்த சேனல் ஸ்பெஷலாக ஐடிஐயில் படிக்கக்கூடிய எலக்ட்ரீஷியன் ட்ரேடு மாணவர்களுக்காக உருவாக்கப்பட்டது இதில் முடிஞ்சளவுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் இந்த தேரி டாபிக்ஸ் எல்லாம் கவர் பண்ணுவோம் கவர் பண்ணதுக்கப்புறம் அது வீடியோவுக்கு கீழே இருக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷனில் இது சம்பந்தமான அப்சர்வேட்டிவ் கொஸ்டின்ஸ் அதெல்லாம் கொடுத்துருப்போம் அதை ஃபில் பண்ணுறது மூலியமாக பசங்க சிபிடி கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டு டெஸ்ட்டுக்கு ப்ரிப்பேர் ஆகலாம் ஓகே அந்த வகையில் நம்ம இன்றைக்கி எலக்ட்ரீஷியன் ட்ரேட்லேருந்து பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னா நம்ம முதல் பாடத்தில் வரக்கூடிய பாதுகாப்பு விதிகளுக்கு அப்புறமா வரக்கூடிய தி ஃபயர் அப்படின்ற டாபிக் தான் அந்த டாப்பிக்கில் நம்ம என்னென்ன பார்ப்போம் அப்படின்னா முன்னாடியே சொல்லிடுற ஒரு கண்டன்ட் மாதிரி சொல்லிடுறனே என்னென்னா இருக்குன்னா தீ தீனா என்ன அது எதனால் ஏற்படுது குறிப்பாக எலக்ட்ரிக்கல் சைடில் தீ எதனாலெலாம் ஏற்படுது அப்படின்றத பற்றியும் அதுக்கப்புறம் அந்த தீய என்னென்ன வகையாக பிரிக்கிறாங்கன்றதையும் அதை அணைக்கிறதுக்கான முறைகளை பற்றியும் தான் இந்த டாப்பிக்கில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு தீ ஏற்படுறதுக்கான காரணங்கள் தீ விபத்து எலக்ட்ரிக்கல் ஓரியன்டடாக தீ விபத்துக்கள் ஏற்படுறதுக்கு என்னென்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு ஓவர்லோடு ஓவர்லோடுன்னு சொல்லலாம் ஓவர்லோடுனா என்னென்னா அஞ்சாம்ஸ் எடுக்க வேண்டிய ஒரு இடத்துல அதை விட அதிகமான கரண்ட் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல அந்த சாக்கெட்டில் அந்த இல்லை அல்லது அந்த டெர்மினலில் எடுக்கக்கூடிய கரண்ட் வந்து ஓவர்லோடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உதாரணத்துக்கு நம்ம வீட்டில் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஜங்ஷன் அப்படின்னு ஒன்று யூஸ் பண்ணுவோம் ஜங்ஷன் பாக்ஸ் போடுவோம் இல்லைனா நிறையா ஃப்ளக் பாயிண்ட்ஸ் விடுகிற மாதிரி விற்பாங்க வாங்கிட்டு வந்து போட்டுருவோம் ஆக்சுவலாக அந்த சாக்கெட் அவங்க ஃபைவ் ஆம்ஸ்க்காக டிசைன் பண்ணுது அதில் ஒரு ஜங்ஷன் பாக்ஸை போட்டுட்டு அயன் பாக்ஸ் போட்டுக்கிறது ஹீட்டர் போட்டுக்கிறது டிவி ஃப்ரிட்ஜு மிக்சி எல்லாத்தையுமே அந்த ஒரு பின்லேருந்து ஒரு ஜங்ஷன் பாக்ஸ் எடுத்து நிறையா யூஸ் பண்ணுவோம் அது அஞ்சு ஆம்ஸ்க்குள்ளே இருக்கிற வரைக்கும் அதோடைய லோடு இருக்கிற வரைக்கும் பிரச்சனை கிடையாது அஞ்சு ஆம்ஸ்க்கு அதிகமாக நம்ம தொடர்ந்து பயன்படுத்திக்கிட்டே இருக்கும்போது என்ன ஆகுனா அதோடைய ரேட்டட் கரண்ட்டு அந்த அந்த ரேட்டட் கரண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் ஒயர் நம்ம டிசைன் பண்ணியிருப்போம் அந்த ரேட்டட் கரண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் அந்த ஃப்ளக் பாயிண்ட் சாக்கெட்டுடைய அளவுகள் இருக்கும் ஸோ அதை விட அதிகமான கரண்ட் எடுக்கும்போது உருவாகக்கூடிய வெப்பத்தை அந்த அதுக்கு அதில் கொடுத்து கனெக்ஷன் பண்ணியிருக்க ஒயராலேயோ இல்லை அந்த சாக்கெட்டாலேயோ தாங்க முடியாது ஸோ அந்த இடத்துல தீ விபத்து ஏற்படுறதுக்கான நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது ரெண்டாவது முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு சொல்கிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட் சர்க்கியூட் இந்த ஷார்ட் சர்க்கியூட் இந்த ஷார்ட் சர்க்கியூட்டுக்கு என்ன காரணம்னு பார்த்தோம்னா ஏதோ ஒரு இடத்துல தவறாக கனெக்ஷன் போயோ இல்லது உருகியோ ஃபேஸு நியூட்ரலாக டைரக்ட் நியூட்ரலும் டைரெக்டாகவோ அல்லது பேட்ரி வகையில் ப்ளஸ்ஸும் மைனஸும் டைரெக்டாகவோ டச் ஆகிடுச்சுன்னா அதுக்கு பேர் ஷார்ட் சர்க்கியூட்னு சொல்கிறாங்க அது மாதிரி ஷார்ட் ஆகும்போது பக்கத்தில் எரியக்கூடிய பொருட்கள் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா தீ விபத்து ஏற்பட்டுரும் அப்புறம் மூணாவதாக பார்த்தீங்கன்னா லூஸ் கனெக்ஷன்ஸ் லூஸ் கனெக்ஷன்ஸ் அது வந்து ஒரு பெரிய தவறு எலக்ட்ரீஷியன்கள் செய்யக்கூடியது ஒரு முக்கியமான பெரிய தவறு அந்த தவறு செய்யக்கூடாது கனெக்ஷன் சரியாக டைட் பண்ணாமல் இல்லை லூஸ் கனெக்ஷனை சரியாக கவனிக்காமல் அப்பப்போ அதை செக் பண்ணாமல் நம்ம விடுறதுனால அந்த இருக்கக்கூடிய ஏர் கேப்பில் ஒரு ஆர்க் ஏற்படும் ரெண்டு கனெக்ஷன் ஆக்சுவலாக என்ன ஆகும்னா கண்டினியூ முடியணும் அது முடியாமல் என்ன ஆகும்னா நடுவில் ஒரு சின்ன லூஸ் கனெக்ஷன்னாலே ஒரு ஏர் கேப் உருவாயிருக்கும் அந்த ஏர் கேப் மூலியமாக இந்த கண்டக்ஷன் தொடர்ந்து நடக்க ட்ரை பண்ணும்போது அதில் ஒரு ஆர்க் ஃபார்ம் ஆகும் அந்த ஆர்க்குனால் என்ன ஆகும்னா தீ விபத்து ஏற்பட்டுரும் ஸோ அந்த லூஸ் கனெக்ஷன்ஸுன்றது பெரிய பெரிய தீ முக்கி மேக்சிமம் நிறையா தீ விபத்துகளுக்கு காரணம் இந்த லூஸ் கனெக்ஷனாக தான் இருக்கும் அந்த நாலாவது விஷயம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எர்த் லீக்கேஜ் ஹை கரண்ட் லீக்கேஜ் ஸோ ஏதோ ஒரு இடத்த ஏதோ ஒரு சர்க்கியூட் ஒரு ஒரு சில இடங்கள்லாம் லீக்கேஜ் கரண்ட் இருக்கும் அதை தவிர்க்கவே முடியாது அந்த மாதிரி இடங்கள்ல சுற்றி எரியக்கூடிய பொருட்களை வைக்கக்கூடாது இந்த இப்போ இங்கே இங்கே அதுக்காக அந்த ஒரு படத்தையே போட்டிருக்கேன் வார்னிங் ஹை லீக்கேஜ் கரண்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா ஸோ அந்த மாதிரி இடங்களில் எரிய மாதிரி பொருட்கள் வைக்கக்கூடாது நம்மளும் போகக்கூடாது அந்த இடத்துங்களில் ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் முடிஞ்ச அளவுக்கு அந்த மாதிரி ஹை லீக்கேஜ் கரண்ட் லீக்கேஜ் கரண்ட் இல்லாத அளவுக்கு சர்க்கியூட்டாக பாதுகாப்பு உபகரணங்களோட வடிவமைக்கணும் ஓகே ஸோ இப்போ தீ விபத்து ஏற்பட்டுச்சு ஏதோ ஒரு இடத்துல எலக்ட்ரிக்கல் ஃபால்ட்டாலேயோ இல்லை வேறு ஏதோ ஒரு ஃபால்ட்டாலேயோ தீ விபத்து ஏற்பட்டுருச்சு அப்படின்னா அந்த தீ தொடர்ந்து எரியணும்னா அந்த தீக்கு என்னெல்லாம் தேவை என்ன இருந்தால் அந்த தீ எரிஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணு விஷயம் தேவை அது ஒரு ட்ரையாங்கல்னு சொல்லு
அணைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ இந்த மூணு விஷயமும் இருக்கிறதுனால அந்த தீயை அணைக்கிறது ரொம்ப இயலாத ஒரு விஷயமா போயிடுது ஸோ அப்போ தீயை அணைக்கணும் அப்படின்னா நம்ம இந்த மூணு விஷயத்துல ஏதாவது ஒன்று எடுத்துட்டா போதும் ஆக்சிஜன் இல்லைனாலும் தீ எரியாது வெப்பத்தை நம்மளால குறைக்க முடியுது அப்படின்னாலும் நமக்கு அந்த தீயை அணைச்சிடலாம் அதுக்கு ஃபியூயல் கிடைக்க விடாம பண்ணிட்டாலும் இந்த தீ அணைச்சிடலாம் இதுல அதுக்கு ஆக்சிஜன் கிடைக்க விடாம பண்றோம் பாத்தீங்களா அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் என்ன சொல்றாங்கன்னா ஸ்மூத்தரிங் அப்படின்னு சொல்றாங்க அண்ட் தென் அதுக்கு டெம்பரேச்சர் அந்த இடத்துல குறைக்கிறோம் பாத்தீங்களா அதுக்கு பேர் கூலிங் உங்களுக்கு நமக்கு தெரிஞ்சதுதான் கூலிங் சொல்றாங்க அண்ட் தென் அதோட ஃபியூயல் சோர்ஸ் இப்போ உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு ஒரு தீ விபத்து இப்போ குடிசை பகுதிகளெல்லாம் தீ விபத்து ஏற்பட்டுச்சுன்னா ஒன்னா ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு வீடு பற்றி அழிஞ்சிட்டு இருக்கும்போது மூணாவது வீடை விட்டுருவாங்க நாலாவது வீட்டோட கீத்தையெல்லாம் எடுக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஏன்னா தொடர்ந்து அந்த தீ பற்றிட்டு போயிட்டு இருக்கக்கூடாதுன்றதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மூணாவது நாலாவது வீட்டோட கூரைகளை பிரிக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஸோ அப்போ தீ எரிஞ்சாலும் அதுக்கு எரிபொருள் கிடைக்காதனால மொதல் வீடு ரெண்டாவது வீடோ என்றும் தொடர்ந்து மூணாவது நாலாவது வீட்டுக்கு அந்த தீ பரவாது ஸோ அது மாதிரி ஃபியூயல் கிடைக்கிறத தடுத்து நிற்பாருங்க எது மூலியமாக அந்த நெருப்பு எரிஞ்சிட்டு இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சி அந்த ஃபியூயல் கிடைக்க விடாமல் பண்ணிட்டோம்னா அந்த நெருப்பை ஈஸியாக அணைச்சிடலாம் ஓகே எத் இந்த தீயை எத்தனை வகையாக பிரிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அஞ்சு வகையாக பிரிக்கிறாங்க என்னென்ன வகைன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ பி சி டி அண்ட் கே ஏ அப்படின்றது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மரத்தாலையோ அல்லது பேப்பர்லையோ அல்லது பஞ்சு துணிமணிகள் இது போன்ற க கரியாக ம ஈஸியாக எரிஞ்சிச்சுன்னா கரியாயிரும் அப்படின்ற பொருட்கள் ஏற்படக்கூடிய ஆஷ்ன்னு சொல்லுவாங்க எரிஞ்சு அது கறி சாம்பலாக போயிடும் அப்படின்னா அந்த வகையான பொருட்கள் எல்லாம் ஏற்படக்கூடிய தீயை என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஏ டைப் தீ ஏ டைப் அப்படின்னு சொல்லி பிரிக்கிறாங்க அது அது என்ன அந்த அந்த வகையான தீயை வந்து என்ன அந்த தீக்கு என் என்ன வடிவம் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்கன்னா முக்கோணம் பச்சை கலரில் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதை பார்த்தாலே நம்ம என்ன பண்ணிடலான்னா இது வந்து ஏ வகையான தீ அணைக்கிறதுக்கான தீ அணைப்பான்னு கடுப்பு சொல்லலாம் இந்த வடிவம் வந்து ஒரு தீ அணைப்பானில் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் அது வந்து ஏ வகையான தீ அணைக்கிறதுக்கான தீ அணைப்பான் அப்படின்றத முடிவு பண்ணிடலாம் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா பி பி டைப் அது வந்து என்னன்னு சொல்கிறாங்கன்னா பேரல் பேரலில் நமக்கு என்ன இருக்கும் எண்ணெய் கச்சா பொருட்கள் பெயிண்ட்டு இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பேரலில் தான் நம்ம கிடைக்குது ஸோ அந்த மாதிரியான பொருட்களில் தீ பிடிச்சிருச்சுன்னா அதை வந்து பி வகை தீ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த தீயை அந்த தீ அந்த வகையான பொருட்களோட தீயை அணைக்கிறதுக்கான தீ அணைப்பான்களில் என்ன வடிவம் இருக்குன்னா சதுர வடிவம் இருக்கும் சிவப்பு கலரில் இருக்கும் ஸோ சதுரம் சிவப்பு சதுரம் ஒரு தீ அணைப்பான் இருந்துச்சுன்னா நம்ம அதை பார்த்துட்டோம்னா அது வந்து பி வகையான தீ அணைக்கிறதுக்கான தீ அணைப்பான் அப்படின்னு நம்ம ஈஸியாக தெரிஞ்சுக்கலாம் மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா சி சியை வந்து நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக கரண்ட்டுன்னு சொல்லிக்கலாம் சர்க்கிள் அந்த வடிவத்தில் இருக்கு சர்க்கிள் எப்படி வேணாலும் நம்ம அணைச்சிக்கலாம் ஸோ ஒரு வட்ட வடிவத்தில் ப்ளூ கலரில் இருந்துச்சுன்னா அந்த தீ அணைப்பாங்க இருந்துச்சுன்னா அது வந்து கரண்டினால் ஏற்படக்கூடிய அது எலக்ட்ரிக்கல் ஃபால்ட்டால் ஏற்படக்கூடிய எலக்ட்ரிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்டால் ஏற்படக்கூடிய தீயை அணைக்கிறதுக்கான தீ அணைப்பான் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ கரண்டினால் ஏற்படக்கூடிய தீ என்ன சொல்கிறாங்க சி டைப் தீ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் தென் டி டிஏ என்ன சொல்லணும்னு பார்த்தீங்கன்னா டைனமைட் அப்படின்னு சொல்கிறது நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அதாவது வெடிப்பொருட்கள் அப்புறம் இரும்பு போன்ற பொருட்கள் வந்து எரியும் போது அது அந்த வகையான தீயை வந்து என்ன சொல்லணும்னா நம்ம டி டைப்னு சொல்லலாம் அந்த வகையான தீ அணைக்கிற தீ அணைப்பானில் நம்ம மஞ்சள் கலரில் நட்சத்திர குறியீடை பார்க்கலாம் ஸோ மஞ்சள் கலரில் நட்சத்திர குறியீடு ஒரு தீ அணைப்பானில் இருக்குன்னா அந்த தீ அணைப்பானை பயன்படுத்தி டி வகையான தீயை நம்மளால் அமைக்க முடியும் அண்ட் தென் கே கே டைப் அப்படின்னால கிச்சன் கே ஃபார் கிச்சன் அப்படின்னு நம்ம வச்சுக்கலாம் ஸோ கிச்சனில் இருக்கக்கூடிய பொருட்களான எண்ணெய் கொழுப்பு பொருட்கள் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் எரியும் போது அதை வந்து கே வகையான தீன்னு சொல்கிறாங்க அந்த வகையான தீ அணைக்கக்கூடிய தீ அணைப்பான்களில் இந்த அருங்கோண வடிவத்தில் கருப்பு கலரில் இருக்கும் அருங்கோண வடிவம் கருப்பு கலரில் இருக்கும் அந்த கருப்பு நேரத்தில் அருங்கோண வடிவம் ஒரு தீ அணைப்பானில் இருக்குது அப்படின்னா அந்த தீ அணைப்பானை பயன்படுத்தி நம்ம இந்த கே வகையான ஃபய நெருப்பை அணைக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தீ அணைப்பானுடைய வகைகளில் இந்த மாதிரி போட்டிருப்பாங்க எந்த தீ அணைப்பானில் ஏ இந்த மாதிரி முக்கோண பச்சை கலர்லேயோ பி சதுர சிவப்பு கலர்லேயோ அல்லது சி வட்ட ப்ளூ கலர்லேயோ அல்லது டி மஞ்சள் நட்சத்திர வடிவத்திலையோ
இந்த தீயணைப்பானில் என்னென்ன குறியீடு இருக்கோ அத்தனை வகையான தீயை அந்த தீயணைப்பானால் அணைக்க முடியும் ஸோ ஃபயர் எக்ஸ்டிங் யூசர் தீ அணைப்பான்கள் அப்படின்னா அதை பேசிக்காக ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேஸ் கேட்ரிஜ் டைப் இன்னொன்று வந்து ஸ்டோர்டு ப்ரெஷர் டைப் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ கேஸ் கேட்ரிஜ் டைப்பும் ஸ்டோர்டு ப்ரெஷர் டைப் எல்லாம் பார்க்குறதுக்கு பெரிய வித்தியாசம்லாம் ஒன்றும் இருக்காது என்ன வித்தியாசம்னா இந்த ப்ரெஷர் கேஜ் தான் வித்தியாசம் இந்த ஸ்டோர்டு ப்ரெஷர் டைப்பில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ரவுண்டாக குறிச்சு வச்சுருவோம் டயல் மாதிரி ஒன்று இருக்கும் அதில் ப்ரெஷர் கேஜ் இருக்கும் உள்ளே என்ன அழுத்தம் இருக்குது அப்படின்றது இருக்கும் அந்த அழுத்தம் பார்த்தீங்கன்னா நடுவில் பச்சை கலர்லேயும் லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் சைடில் வந்து சிவப்பு கலர்லேயும் இருக்கும் ஸோ அந்த பச்சையில் இருந்துச்சுன்னா முள் அந்த இதுக்குள்ளே ப்ரெஷர் இருக்குது அதை பயன்படுத்துறதுக்கு ஏற்றது ஒருவேளை அந்த முள் சிவப்பு நேரத்துக்கு லெஃப்ட் சைடோ ரைட் சைடோ போயிடுச்சுன்னா அதுக்குள்ளே போதுமான அளவு அழுத்தம் இல்லை அந்த ஃபயர் நெஸ்டிங் யூஸராக நம்ம ரீஃபி திருப்பி ஃபில் பண்ணணும் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இது இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரெஷர் கேஜ் இல்லை அப்படின்னா அது கேஸ் கேட்ரிஜ் டைப் இதுதான் இந்த கேஸ் கேட்ரிஜ் டைப் ஃபயர் நெஸ்டிங் யூஸ் இருக்கும் ஸ்டோர்டு ப்ரெஷர் டைப் ஃபயர் நெஸ்டிங் யூஸ் இருக்கும் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசம் ஓகே ஃபயர் எஸ்டிங் யூசர் ஏதோ ஒரு இடத்துல நெரு நிறைய இடத்துல நம்ம இந்த ஃபயர் எஸ்டிங் யூசராக பார்த்துருக்கோம் பஸ்ஸில் பார்த்துருக்கோம் சினிமா தேட்டரில் பார்த்துருக்கோம் ஸ்கூல்ஸில் பார்த்துருக்கோம் காலேஜஸில் பார்த்துருக்கோம் நிறைய இடங்களில் பார்த்துருக்கோம் ஓகே ஒரு இது உண்மையிலே ஒரு எமர்ஜென்சி வந்துருச்சு அந்த அதை அணைக்கணும் அப்படின்னா எப்படி அணைக்கணும்னு தெரியாது இல்லை திடீர்னு கையில் கொடுத்துட்டு அதை வச்சு என்ன பண்ணுறது எப்படி அணைக்கிறது அது அதுலேருந்து தானாக வந்துருமா அப்படின்னா ஸோ அந்த ஃபயர் எஸ்டிங் யூசரை வந்து பயன்படுத்துறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ஒரே ஒரு வார்த்தையை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா போதும் பாஸ் இந்த வார்த்தையை ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா இந்த ஃபயர் எஸ்டிங் யூஸரை எளிமையாக பயன்படுத்திடலாம் ஸோ அந்த பாஸ் அப்படின்னா அதோடைய அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா ஒவ்வொரு வார்த்தையும் தனித்தனியாக பிரிச்சுக்கணும் பிஏஎஸ்எஸ் அப்படின்னு பிரிச்சுக்கணும் அதில் பி அப்படின்ற எழுத்து எதை குறிக்கிதுன்னா புல் புல்லுன்னா இழுக்கிறது அதை தான் குறிக்கிது ஸோ புல் எதை இழுக்கணும் ஃபயர் எஸ்டிங் யூஸரோட மேலே பார்த்தீங்கன்னா அந்த நாவில் ரெண்டு கைப்பிடிமா இருக்கும் அந்த கைப்பிடியை அழுத்தினா தான் அதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய தீ அணைக்கக்கூடிய பொருள் வெளியே வரும் அதை அழுத்த விடாம தடுத்துட்டு ஒரு பின் இருக்கும் அந்த பின் நம்ம வெளியே எடுத்தாதான் நம்மளால அந்த இதை ஸ்குவீஸ் பண்ணவே முடியும் அதாவது நம்ம அதனால அழுத்தவே முடியும் அதை அழுத்தினா தான் உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த தீ அணைக்கக்கூடிய பொருள் வெளியே வரும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இருக்கக்கூடிய பி எதுக்குன்னா அந்த பின்னை வெளியே எடுக்கணும் புல் பண்ணி வெளியே எடுக்கணும் ஸோ புல் அப்படின்ற வார்த்தையை ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக தான் பி அப்படின்ற எழுத்து கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டாவது ஏ எய் ஏ ஃபார் எய் ஸோ எந்த இடத்துல தீ பிடிச்சிருக்கோ அந்த தீயை அந்த எய்ம் ஒன்று தீயினா தீயோட மேல் பொறுத்து எய்ம் பண்ணக்கூடாது அடிப்பகுதியை எய்ம் பண்ணணும் தீயோடைய அடிப்பகுதியில் இருக்கக்கூடிய வெப்பத்தை நம்ம அழிச்சு அணைச்சா தான் தீயை நம்மளால் முழுமையாக கட்டுப்படுத்த முடியும் ஸோ தீயுடைய அடிப்பகத்தை எய்ம் பண்ணும் அதுக்கு தான் இந்த ஏன்ற வார்த்தையை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் எய்ம் த நோஸில் எட் த பேஸ் ஆஃப் ஃபயர் அதுக்கப்புறம் எஸ் ரெண்டு எஸ் இருக்கும் அதில் மொதல் எஸ் நம்ம எதை எதுக்காக கொடுத்துருக்கோங்கன்னா ஸ்குவீஸ் அதாவது அந்த கைப்பிடியை அழுத்துறது கைப்பிடியை அழுத்துறது மூலியமாக உள்ளே இருக்கக்கூடிய தீ அணையக்கூடிய பொருளை நம்மளால் வெளியே கொண்டு வர முடியும் பொறுமையாக அழுத்தினாலே போதும் அந்த லிவரை அது உள்ளே இருக்கக்கூடிய தீ அணையக்கூடிய பொருளை வெளியே கொண்டு வரும் ரெண்டாவது இருக்கக்கூடிய எஸ் எந்த வார்த்தையை ஞாபகப்படுத்துதுன்னா ஸ்வீப் ஸ்வீப்னா கிரிக்கெட் எல்லாம் ஸ்வீப் ஷாட்டுன்னு சொல்லுவாங்களா நல்லா வளைச்சி பந்த பின்னாடி தள்ளி விடுவாங்க பார்த்தீங்களா நம்ம டிராவிட்லாம் கூட நல்லா ஆடுவார் ஸோ ஸ்வீப் அப்படின்றதுன்னா பெருக்கிறதுன்னு கூட சொல்லலாம் அதாவது அதை அப்படியே வளைச்சு அப்படியே ஆட்டணும்னா நெருப்பு இருக்கு பத்தி எறியக்கூடிய இடங்களுடைய அடிப்பகுதியை நோக்கி நல்லா ஆட்டணும்னா நமக்கு அந்த தீ உடனே அணைஞ்சிடும் ஸோ நம்ம நெரு தீயணைப்பை நம்ம பயன்படுத்த வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்தில் தள்ளப்பட்டுட்டோம்னா நம்ம ஞாபகத்துக்க வேண்டிய முக்கியமான ஒரு வார்த்தை பாஸ் பிஏ எஸ் எஸ் புல் எய் ஸ்குவீஸ் அண்ட் ஸ்வீப் அதுக்கப்புறம் தீ அணைப்பானுடைய என்னென்ன வகைகள்லாம் இருக்குது தீ அணைப்பானில் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா தீயில் அஞ்சு வகை பார்த்துட்டோம் தீ அணைப்பானில் எத்தனை வகை இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா அஞ்சு வகை அப்படின்னா அதில் ஏபிசிடிகே தனித்தனிக்கும் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு வகையா அப்படிலாம் கிடையாது இது வந்து ஒரு வகையே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு மூணு வகையான தீ அணைக்கிறதுக்கு பயன்படும் உதாரணத்துக்கு பார்ப்போமே முதல்ல நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க வாட்டர் கொடுத்துருக்குறாங்க தண்ணி இருக்கக்கூடிய ஒரு தீ அணைப்பா இதை பயன்படுத்தி ஏ டைப் ஃபயரை மட்டும்தான் அணைக்க முடியும் அதாவது பார்த்திங்கன்னா ஆ
இதுக்காக இந்த ட்ரை பவுடரை பயன்படுத்தி ஆஷ் ஏற்படக்கூடிய திருவி ஆஷ் கிடைக்கக்கூடிய அந்த பொருட்களில் தீ போட்டினாலும் நம்ம அந்த தீ அணைச்சிடலாம் பேரல் கண்டிஷனில் இருக்கக்கூடிய கண்டி பேரலில் இருக்கக்கூடிய பொருட்கள் கச்சா எண்ணெய் பொருட்கள் இந்த மாதிரி பொருட்களில் தீ பிடிக்கும் போதும் அதை அணைச்சிடலாம் கரண்ட் கரண்ட்னால ஏற்படக்கூடிய எலக்ட்ரிக்கல் ஃபயர்ஸ் அதையும் நம்ம இந்த ட்ரை பவுடர் இருக்கக்கூடிய அதாவது அது வந்து ட்ரை பவுடர் வகையான தீ அணைப்பானா இருந்தால் இந்த மூணு வகையான தீ அணைக்கிறதுக்கு அது உபயோகமாக இருக்கும் அண்ட் தென் ஃபோம் ஃபோம்னா ஒன்றும் இல்லை நுர மாதிரி வெளியே வரும் அந்த தீ அணைப்பானை பயன்படுத்தி ஏ வகையான தீ மற்றும் பி வகையான தீயை ஈஸியாக அணைச்சிடலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சிஓ டூ டைப்னு ஒரு கார்பன் டை ஆக்சைடு டைப் ஒரு ஃபயர் எஸ்டிங் யூசர் இருக்குது இந்த ஃபயர் எஸ்டிங் யூசர் எதுக்காகனா பி வகையான தீ இந்த என்ன லிக்யூட் பெட்ரோல் டீசல் இந்த மாதிரி பொருட்கள் ஏற்ப இதனால் ஏற்படக்கூடிய தீ விபத்தையும் அண்ட் தென் எலக்ட்ரிக்கல் சி டைப் அதனால் ஏற்படக்கூடிய தீ விபத்துகளில் அந்த தீயை அணைக்கிறதுக்கு இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடை பயன்படுத்துகிறாங்க அண்ட் தென் வெட் கெமிக்கல் வெட் கெமிக்கல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்குது அதில் நிறையா டைப் இருக்குது வெட் கெமிக்கலில் பார்த்தோம்னா நம்ம ஹேலன் டைப்பு அதுக்கப்புறம் சோடா ஆசிட் டைப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னும் நிறைய டைப்ஸ் எல்லாம் இருக்கு ஸோ வெட் கெமிக்கலில் நிறைய டைப்ஸ் இருக்கு ஸோ அதில் அது எதுக்கு பயன்படுத்துறோம் அந்த வெட் கெமிக்கல் டைப்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஏ வகையான தீயவும் கிச்சன் ஃபயர்ஸ் இதில் எஃப்னு கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் ஆக்சுவலாக கே நம்ம பார்த்துட்டோம்ல ஸோ கே வகையான தீ அணைக்கிறதுக்கு இந்த வெட் கெமிக்கல் தீ அணைப்பான் பயன்படுது ஸோ இதில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நம்ம நான் வச்சுக்க வேண்டியது என்னென்னா வாட்டர் டைப் தீ அணைப்பான எங்கெல்லாம் பயன்படுத்தக்கூடாது ட்ரை பவுடர் டைப் தீ அணைப்பான எங்கே பயன்படுத்தக்கூடாது டை டைப் நம்ம மேக்ஸிமம் எல்லா இடத்துலையும் பயன்படுத்தலாம் பிரச்சனை கிடையாது ஃபோம் டைப் எங்கே பயன்படுத்தக்கூடாது அண்ட் தென் கார்பன் டை ஆக்சைடு எங்கே பயன்படுத்தக்கூடாது அப்படின்னா வாட்டர் டைப்பை வந்து நம்ம வந்து எண்ணெய் பொருட்கள் பற்றி எரியும் போதோ அல்லது எலக்ட்ரிக்கல் பொருட்கள் எலக்ட்ரிக்கல்னால ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் ஃபால்ட்னால தீ வந்து ஏற்படும் போதோ இந்த நீரை பயன்படுத்தக்கூடிய தீ அணைப்பான பயன்படுத்தக்கூடாது என்ன ஆகும்னு உங்களுக்கே தெரியும் எண்ணெயில் தண்ணியை ஊற்றிவுனா என்ன ஆகும் எண்ணெய் வெளியே தான் தெரிக்கும் ஸோ அப்போ நம்ம மேலேயே பட்டு தீ விபத்து அதிகமாக இருக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அண்ட் தென் கரண்டில் போய் தண்ணியை ஊற்றினா ஊற்றுறவங்க மேலே திருப்பி ஷாக் அடிச்சிருமா அதனால் நீர் வகையான தீ அணைப்பான்களை கரண்டு மேலே கரண்டுனால் ஏற்படக்கூடிய தீ விபத்துக்கோ அல்லது எண்ணெய் பொருட்களில் ஏற்படக்கூடிய தீ விபத்துக்கோ பயன்படுத்தவே கூடாது அண்ட் தென் ஃபோம் டைப் அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஏறக்குறைய தண்ணி மாதிரி தான் சொல்லலாம் அதுலேயும் மின்சாரம் கடத்துறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் கண்டிப்பாக அதை எலக்ட்ரிக்கல்னால் ஏற்படக்கூடிய தீ விபத்துகளில் பயன்படுத்தவே கூடாது தீ அணைக்கிறதுக்கு பயன்படுத்தக்கூடாது அண்ட் தென் கார்பன் டை ஆக்சைடு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு வெளி ஓப்பனான பேஸில் பயன்படுத்தக்கூடாதுன்றாங்க கார்பன் டை ஆக்சைடை வந்து ஒரு வெட்ட வெளியில் பயன்படுத்தக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு இது சொல்கிறாங்க அதாவது ஒரு ரூமுக்குள்ளேயோ இல்லை ஏதாவது ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு இடத்துக்குள்ளே ஏற்படக்கூடிய தீ விபத்துக்கு தான் என்ன பண்ணுன்றாங்க ஆனால் இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடை பயன்படுத்தணும் கார்பன் டை ஆக்சைடு வகையான தீ அணைப்பான பயன்படுத்தணும்னு சொல்கிறாங்க அப்புறம் வாட்டர் டைப் ஃபயர் எஸ்டிங் யூசர் அது எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதுக்குள்ளே என்னென்ன இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா உள்ள தண்ணி தான் இருக்கும் கார்பன் டை ஆக்சைடை வச்சுருப்பாங்க நம்ம இந்த ஹேண்டில் ப்ரெஸ் பண்ணுறது மூலியமாக கார்பன் டை ஆக்சைடு உள்ளே போய் தண்ணியை ப்ரெஷராக வெளியே கொடுக்கும் ஸோ இந்த நாசியில் எய்ம் பண்ணுறது மூலியமாக நம்ம தீயை அணைக்க முடியும் அண்ட் தென் ட்ரை பவுடர் டைப் ஃபயர் எஸ்டிங் யூசரில் பார்த்தோம்னா உள்ளே என்ன இருக்குன்னா ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்கிறதுக்கு தயாராக இருக்கும் டிசிபி பவுடர் இருக்கும் உள்ளே கார்பன் டை ஆக்சைடு இருக்கும் நம்ம அந்த ஹேண்டில் ப்ரெஸ் பண்ணும்போது அந்த டிசிபி பவுடரும் கார்பன் டை ஆக்சைடு மிக்ஸ் ஆகிறதுனால வெளியே தீ அணைக்கக்கூடிய பொருள் நமக்கு கிடைக்கும் அதை பயன்படுத்தி நம்ம தீயை அணைச்சிடலாம் அதுக்கப்புறம் ஃபோம் டைப்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா இதே மாதிரி உள்ள ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் தான் நடக்குது அலுமினியம் சல்ஃபேட் வந்து ஒரு கேட்ரேஜில் வச்சுருப்பாங்க சோடியம் பை கார்பனேட் வெளியே இருக்கும் அந்த ஹேண்டில் ப்ரெஸ் பண்ணும்போது ரெண்டும் மிக்ஸ் ஆகி நமக்கு வெளியே நுரை மாதிரி ஒன்று கிடைக்கும் அந்த நுரையை பயன்படுத்தி நம்ம தீயை அணைச்சிடலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் டை ஆக்சைடு அதை பற்றி இருக்கணும் கார்பன் டை ஆக்சைடில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா கார்பன் டை ஆக்சைடு ஃபயர் எஸ்டிங் யூஸ் நம்ம பார்த்தாலே கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதோட வாய் வந்து இந்த மாதிரி கொலா மாதிரி பைப் மாதிரி இருக்குது பார்த்தீங்களா ஒரு மாதிரி முக்கோண பைப் மாதிரி இருக்குது பார்த்தீங்களா ஆனால் மற்ற ஃபயர் எஸ்டிங் யூஸ்லையும் இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு ஃபயர் எஸ்டிங் யூஸ்லையும்
அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா வெட் டைப் ஃபயர் எஸ்டிக்யூஸ் அதில் ரெண்டு டைப் இருக்குது சோடா ஆசிட் டைப்பு ஹாலன் டைப்புன்ட்டு இருக்குது அதுலேயும் உள்ளே கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் தான் நடக்குது உள்ளே சல்ஃபூரிக் ஆசிட் கேன் வச்சுருப்பாங்க வெளியே வந்து சோடியம் கார்பனேட் சொல்யூஷன் வச்சுருப்பாங்க நம்ம அந்த ஹேண்டில் ப்ரெஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகுன்னா இது ரெண்டும் ஒன்றா மிக்ஸ் ஆகிரும் ஸோ நமக்கு வெளியே சோடா ஆசிட் நல்லா பவராக கிடைக்கும் அது வந்து இருக்கக்கூடிய நெருப்பை நினச்சிரும் அதுக்கப்புறம் ஹேலன் டைப் ஃபயர் எஸ்டிங் யூஸர் அதுவும் அதே மாதிரி தான் உள்ளே இருக்கக்கூடிய பாகங்களை பார்த்தா உங்களுக்கு புரியும் உள்ளே வந்து ஸ்டீல் ஃபியர் லிக்யூட் சி ஓட்டு இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஹோம் காமோன் கண்டெய்னர் அதுக்குள்ளே தான் எல்லாத்தையுமே வச்சுருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஹோம் மேக்கிங் நாசில் அதுக்கப்புறம் வாட்டர் லெவல் வாட்டரும் வச்சுருக்காங்க ஸோ அப்போ இந்த சிஓட்டும் தண்ணியும் கலக்கும் போது உள்ளே ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடந்து நமக்கு வெளியே என்ன கிடைக்குதுன்னா நல்லா ஃபோர்ஸாக ப்ரெஷராக அந்த இடத்துல அந்த தீயை அணைக்கிறதுக்கான ஒரு லிக்யூட் கிடைக்கிது இது மூலயமா நம்ம தீ அணைச்சிடலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் அண்ட் தென் இப்போ நம்ம நடத்தினோம் பார்த்திங்களா கிளாஸ் இதுலேருந்து சில அப்செக்டிவ் கொஸ்டின்ஸை கீழே இருக்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க்கில் கொடுத்துருக்கேன் அதை அட்டன் பண்ணுங்கள் நல்லபடியாக இந்த கிளாஸை பயன்படுத்திக்கோங்க தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்